पर एक एक्टिविटी बहुत है क्या क्या होता है एक स्टोन क्यों होता है टाइल स्टोन टाइल स्टोन ऑफ वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग स्ट्रिंग है टाइल स्टोन ऑफ वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड टेक अनदर एंड इन योर हेड मंजे जिस स्ट्रिंग है क्या स्ट्रिंग ला दूरी ला एक ऐसे एंड ला अपन स्टोन बंद होता अन्य जो दूसरे एंड है ते अपन हाथात धरता टाइल स्टोन ऑफ वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग टेक अनदर एंड इन योर हेड एंड रोटेट द स्ट्रिंग एस दैट द स्टोन मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ मंजे अपन ऐसे करना है कि स्टोन स्ट्रिंग ला बंद रहे अन्य एक एंड हाथात पकड़ना है हैंड मुझे पकड़ना है अन्य स्टोन आशा पद्धति रोटेट करना रहे कि और स्ट्रिंग आशा पद्धति रोटेट करना रहे कि जहाँ पद्धति ने स्ट्रिंग रोटेट के लिए ना स्टोन जी मूविंग होना रहे तो सर्कुलर मोशन में दिया ना रहे सर्कुलर पाथ में दिया ना रहे बगैर तो जहाँ वाले सपने तो बगैर हो कि स्टोन ला स्ट्रिंग बांध लिए के एंड स्ट्रिंग बांध लर एक एंड जिस स्ट्रिंग आए स्ट्रिंग से जो एक एंड है स्टोन ला बांध लर अन्य दूसरे एंड आप ले हाथा मधी पकड़ लर हाथा मधी पकड़ूं जहाँ वाले सापन रोटेट करा लो जहाँ वाले सापन स्ट्रिंग ला फिरवाए लो तय वाले स्टोन सर्कुलर मोशन में दी रोटेट होते मगर जहाँ वाले सर्कुलर मोशन में दी रोटेट होते तय वाले कहीं तर पोषण निर्माण होता था कहीं प्रश्न निर्माण होता था तय प्रश्न चे उत्तर देना दिलाएं तर आप लोग साझे कर समय तय कि आपन कौन से डायरेक्शन में पोस्ट आकला स्टोन कुनी स्ट्रिंग ला अने जाए वाला सा सर्कुलर मोशन में दी रोटेट करा लो तय वाला स आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन तो अपन स्टोन वर्ती फोर्स अप्लाई किया लगा तो साझिक साय ये कहाँ दी मोशन होने से टी फोर्स चाहो जगता है मंजे अपन साझिक समझ तो एक्जेक्टली समझ तो कि यस अपन काय के लाय तो स्टोन वर्ती आर � फोर्स लावले जो स्टोन तब मूव होना रस नहीं मुझे इतना नक्की समझूँ तब कि आपने इतना फोर्स अप्लाई किया होता मुझे पहले क्वेश्चन से उत्तर मिला नहीं अप्लाई ला आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन यस जब स्टोन और फोर्स लावले रस्ता तो स्टोन मूव हालात नस्ता मुझे आपने इतने एक गुस्त के लिए कि अपन तो रोटेट करा लो, अपन जाए वाले से अपन रोटेट करा लो, तो इन विज़ डायरेक्शन फोर्स करके फोर्स ची दिशा को महत्व जाए, दिशा तब मुझे इतना कुटक फोर्स कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लाव ला, तब फोर्स कुनी कर लाव ला, तो ये अच्छा उतरे इन टुवर्ड द सेंटर, अतः जाए वाले से अपन स्ट्रिंग रोटेट करा Toward the center of circle, the circle's center है, क्या center में भी force है, मतलब in which direction this force, in which direction this force, this force directed toward the center of circle, this force directed toward the center of circle, हाँ force कुटा है, तो circle चाह center में दिया है, मतलब हाँ force उतर कुटे ना, तीते ना, force कुनी का apply किया toward the सेंटर ऑफ़ द सर्कल अतः थर्ड पॉइंट नियम मानो तो ये था हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स एक्टिंग हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स एक्टिंग उन हाज़र फोर्स एक्टिंग जी पले लाए जो पले ला जी फोर्स है स्टॉप करे जो तो काय करो लगा तो साहजी का सहायक लिया करे एक गुस्त क्योंकि आत्मने डायरेक्शन में दी सेंटर ना फोर्स है अने सेंटर सा फोर्स स्ट्रिंग सोलह अंतर का है ना तो रितु सांग शक्ता पांच स्ट्रिंग सोलह अंतर जहाँ सर्कल जहाँ पॉइंट और स्टोन ना है क्या पॉइंट पर्सन स्टोन स्ट्रेट मध्य निगुंजा ना टेंजेंट तो द सर्कल या मार्जिन स्टोन निगुंजा ना समझे स्टोन या पॉइंट से जो टेंजेंट है ना त्या टेंजेंट पसंद स्टोन निगुन जाना है मुझे इतने लाये जब पॉइंट्स आप लोग उत्तर मिला रहे हैं सिंग मिला रहे हैं हाउ विल यू स्टोन स्टॉप दिस एक्टिंग फोर्स मुझे हाफ फोर्स क्यों वास स्टॉप कर सकते हो स्ट्रिंग सोल अंतर अने जब पॉइंट पसंद स्टोन है जब सर्कल जब पॉइंट 
तिथे स्ट्रेट मध्ये मु जाणार म्हणजे कशा स्ट्रेट मध्ये मु जाणार टँजेंट टू द सर्कल व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ स्टोन आता व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ स्टोन स्टोन मु झालाय कारण का स्टोन त्या सर्कुलर पाथ मध्ये फिरणार नाही आपण एक सांगू शकतो म्हणजे एक आपण सांगू शकतो की स्टोन जेव्हा सर्कुलर पाथ मध्ये फिरत होता त्याच्यावर फोर्स होता टुवर्ड द सेंटर आणि टुवर्ड द सेंटर आणि आपल्याला एक माहित आहे की कोणतीही वस्तू एखादी सर्क्युलर मोशन ने जर फिर तो स्पीड हे नेहमी पॉइंट पॉइंट ला चेंज होते कारण का स्पीड चेंज करना डायरेक्शन इतना चेंज होते डायरेक्शन चेंज हो स्पीड चेंज होना मे अपन इतना का बो सर्क्युलर मोशन समोर जो पॉइंट है तो पॉइंट है हा सेंट्रीपिटल फोर्स मैं हा क्वेश्चन से जे है भेटले अपने अपन आता जिथ ऑब्जेक्ट जेव मूव करते सर्क्युलर मोशन मधे त्यावेळेस फोर्स लावल्या चालला होता कुठून लावल्या चालला होता फोर्स तर सेंटर मधून लावल्या चालला होता मग आता इथं ज्या वेळेस ऑब्जेक्ट आहे किंवा एक स्टोन आहे मूव्ह करते सर्क्युलर मोशन मध्ये मूव्ह करते आणि त्या सेंटर मधून फोर्स लावल्या जाते त्या सर्कलच्या सेंटर मधून फोर्स लावल्या जाते आणि टुअर द सेंटर फोर्स लावल्या जात आहे त्यावेळेस ऑब्जेक्ट कसा मूव्ह करते तर सर्क्युलर डायरेक्शन मूव्ह करते तर मग हा फोर्स कोणता आहे जसं मॅग्नेट ने अट्रॅक्ट केलेला मॅग्नेटिक फोर्स म्हणतो आपण जसा हा फोर्स कोणता आहे या फोर्सचं नाव कोणतं आहे तर या फोर्सचं नाव सेंट्रीपिटल फोर्स असं आहे आता या सेंट्रीपिटल फोर्स ने डिफाईन जे केलं आहे ते बघू द आपण इथं काय म्हणण्यात आलं सेंट्रीपिटल फोर्स म्हणजे काय तर फोर्स ऍक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट कोणताही ऑब्जेक्ट असू द्या स्टोन असू द्या मून असू द्या किंवा संचार प्रमाणामध्ये अर्थ असू द्या फोर्स ऍक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट फोर्स ऍक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मुव्हिंग अलॉंग सर्कल फोर्स ऍक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट हा ऑब्जेक्ट मुव्हिंग अलॉंग सर्कल हे मुव्हिंग अलॉंग सर्कल अँड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल आणि हा जो फोर्स आहे याचं डायरेक्शन कुणी आहे डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स म्हणजे काय द एनी फोर्स द फोर्स ऍक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट द फोर्स ऍक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मुव्हिंग अलॉंग सर्कल म्हणजे फोर्स ऍक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मुव्हिंग अलॉंग सर्कल अँड इट इज डायरेक्टेड आणि याचं डायरेक्शन कुणी कडे आहे डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स आपल्याला माहित आहे की मून असल अर्थच्या भोवती फिरते जसं नॅचरल सॅटेलाइट ऑफ द अर्थ इज मून मून रिव्हॉल्विंग अराउंड द सर्क्युलर पाथ ऑफ द अर्थ ज्यावेळेस मून फिरते सर्क्युलर पाथ मध्ये सन मून अर्थच्या भोवती त्यावेळेस मून वरती सेंट्रीपिटल फोर्स लावले जाते किंवा आपल्यालाही माहित आहे प्लॅनेट जे फिर रोटेट करत होतं ते सनच्या भोवती त्यावेळेस हाच फोर्स लावले जाते कोणता तर सेंट्रीपिटल फोर्स आणि सेंट्रीपिटल फोर्स ओरिजिन सेंटर ऑफ द सर्कल किंवा तिथे सेंटर पासून असते त्याला सेंट्रीपिटल फोर्स असं म्हणतो आपण आपण आता इथं केपलर्स लॉ बघणार आहे ते बघण्याच्या अगोदर जे प्लॅनेटरी मोशन होत ते ऑब्झर्व केलं आहे तर ऑब्झर्व बाय अस्ट्रोनॉमर्स म्हणजे जे प्लॅनेटरी मोजिशन मोशन होत्या किंवा प्लॅनेटचे जे पोझिशन होत्या हे ऑब्झर्व केलं आहे तर अस्ट्रोनॉमर्स नाही आणि कधीपासून केले आहे तर फार पूर्वी काळापासून केले आहे सिन्स एन्सियन टाईम बिफोर द गॅलियो गॅलिलिओ ज्यावेळेस गॅलिलिओ येण्याच्या अगोदर जेवढे ऑब्झर्वेशन होते ते नेकेड आयचं साईन होते म्हणजे साध्या डोळ्याचं साईन होतं किंवा दुर्बीण वगैरे यांचा शोध लागला म्हणतात बिफोर गॅलिओ ऑफ द प्लॅनेट पोझिशन वी आर मेड विथ द नेकेड आय म्हणजे जे प्लॅनेटची पोझिशन होती हे मेड केलं जाते नेकेड आईज आणि इन सिक्सटीन सेंचुरी अ लॉट ऑफ डाटा अवेलेबल अबाउट द प्लॅनेट पोझिशन मोशन याच्या विषयी म्हणजे सोळाव्या शतकामध्ये बराचसा डाटा अवेलेबल झाला होता कशाबद्दल अवेलेबल डाटा झाला होता द प्लॅनेटची पोझिशन आणि मोशन बदल हे जेव्हा स्टडी करत होते आणि हा जो डाटा अवेलेबल झाला होता याच्यातून एक दिसून आलं होतं की ज्या वेळेस प्लॅनेट रोटेट करत होते नोटीस दॅट द प्लॅनेट द मोशन ऑफ द प्लॅनेट फॉलोज द सर्टन रूट ज्या वेळेस हे प्लॅनेट रोटेट करत होते किंवा यांची मोशन होती प्लॅनेटची पोझिशन होती त्यावेळेस हे प्लॅनेट 
एक सर्टन रूल फॉलोज करत होते एक निश्चित असा एक रूल फॉलोज करत होते हे यांच्या लक्षामध्ये आलं आपण केपलर लॉ बघण्याच्या अगोदर इलिप्स कशा पद्धतीने तयार करू शकतो किंवा इलिप्स म्हणजे काय हे आपल्याला पूर्वी माहीत पाहिजे ते आता इलिप्स म्हणजे काय तर आपण सळ सळ एक सुरुवातीला काय करतो एक कोण घेऊ हा कोण आहे कोण सेफ आहे कोण घेता आणि या कोणला जर प्लेन अँगल मध्ये असं स्ट्रेट अँगल मध्ये जर कट केलं स्ट्रेट प्लेन मध्ये जर कट केलं त्याच्यापासून सर्कल होते हे आपल्याला माहित आहे पण आपल्याला इथे सर्कलची आवश्यकता नाही आपल्याला इथे इलिप्सची आवश्यकता आहे इलिप्स करण्यासाठी काय करतो आपण हे जे कोण आहे या कोणला इन्क्रीड प्लेन मध्ये कट करतो ज्यावेळेस इन्क्रीड प्लेन मध्ये कट केलं तर त्यावेळेस याच कोण पासून हा जो कोण आहे या कोण पासून आपल्याला काय मिळते तर एक इलिप्स मिळते आता या इलिप्स बद्दल काही गोष्टी आहेत काही पॉईंट आहेत ते पॉईंट जाणून घेऊत आपण जे इलिप्स आहे या इलिप्स बद्दल काही पॉईंट आहेत काही महत्वाच्या गोष्टी आहेत त्या आपण इथं जाणून घेऊत हे जे इलिप्स आहे या इलिप्सला टू फोकल पॉईंट असतात आता इथे इलिप्स काढून घेतो मी हे जे आहे ते इलिप्स आहे आणि इलिप्सला टू फोकल पॉईंट आहेत फर्स्ट अँड ते सेकंड टू फोकल पॉईंट टू फोकल पॉईंट आणि आपण एक गोष्ट करतो दस आणखीन एक काय करतो त्याच्यामधून एक स्ट्रेट लाईन पास करतो दोन फोकल पॉईंट पासून आणि या इलिप्स वरती कुठेही आपण पॉईंट घेतलं द सम ऑफ डिस्टन्स टू द टू फोकल पॉईंट फ्रॉम एव्हरी पॉईंट ऑन द कर इज कॉन्स्टन्स बघा लक्ष द्या परत एकदा सांगतो द सम ऑफ डिस्टन्स द सम ऑफ द डिस्टन्स टू द टू फोकल पॉईंट फ्रॉम द एव्हरी पॉईंट ऑन द कर इज अ कॉन्स्टंट म्हणजे काय की हे जे फोकल पॉईंट आहेत त्याला एफ वन आपण समजलं आणि याला एफ टू समजलं कुठेही इथं पॉईंट घ्या आणि या पॉईंट वरती कुठे या इलिप्स वरती दोन पॉईंट घ्या इथं आपण पॉईंट घेतला ए घेऊत इथं पॉईंट घेतला बी घेतला आणि इथं पॉईंट घेतला तो सी पॉईंट घेतला म्हणजे या इलिप्सला दोन फोकस आहेत एफ वन आणि एफ टू आणि ए बी सी आपण या इलिप्स वरती पॉईंट घेतलाय आता ज्या वेळेस या फोकस वरती फोकस दोन आहेत या इलिप्स वरती तीन पॉईंट घेतले ए बी सी आता काय करतो आपण कि या जे फोकस पासून जे फोकस आहे इथून लाईन जॉईन करत कुठं करत ए पर्यंत आणि म्हणजे ए एफ वन टू ए एफ टू ए एफ वन प्लस ए एफ टू बघा इकडे ए एफ वन ए एफ टू हे पुन्हा जे इक्वल टू असते ते हे इक्वल येते बी एफ वन टू बी एफ टू म्हणजे बघा इकडं ए बी एफ वन प्लस बी एफ टू म्हणजे या दोघांचे ऍडिशन आणि या दोघांचे ऍडिशन कसे येणार आहेत सेम येणार आहे समजा हे पाच सेंटीमीटर आहे आणि हे जे आहे ते नाईन सेंटीमीटर आहे हे नाईन सेंटीमीटर आणि हे पाच सेंटीमीटर हे फाईव्ह सेंटीमीटर प्लस हे नाईन सेंटीमीटर ए एफ वन ए एफ वन नाईन सेंटीमीटर ए एफ टू फाईव्ह सेंटीमीटर इक्वल टू काय येणार तर आता ही जर आहे बी एफ टू बी एफ टू एट सेंटीमीटर प्लस बी एफ बी एफ वन सॉरी बी एफ वन फोर सेंटीमीटर बी एफ वन फोर सेंटीमीटर बी एफ टू टेन सेंटीमीटर म्हणजे याचा असा अर्थ होणार की याचं जर फिफ्टीन याचं जर फोर्टीन सेंटीमीटर आलं तर हे पण किती येणार तर फोर्टीन सेंटीमीटर येणार हे काही इफ्ली इलिप्स बदल काही पॉईंट येतात आणखीन एक पॉईंट आपण टच करत एफ वन सी आणि सी एफ टू यांचे जर केलं तर यांची पण सेम येणार सी एफ वन प्लस सी एफ टू म्हणजे इथे आपण सांगू शकतो की कोणत्याही पॉईंट घ्यायच्यावरती 
आणि याचं जॉईन केलं तर सर्वांची बेरीज जे ॲडिशन जे आहे सर्वांची ॲडिशन इगांची ॲडिशन कशी येणार इक्वल येणार याची पण फोर्टी येणार याची सम काही किंमत घ्या आणि सर्वांची किंमत कशी येते साठ येते आपण इथे बघायला बघा की या इलिप्स इलिप्सचे जे दोन फोकल पॉइंट आहेत ए पण आणि एफ टू आणि या इलिप्सच्या कारवरती आपण ए बी सी असे तीन पॉइंट घेतले आणि जे रूल फॉलो करते इलिप्स त्याच्याबद्दल काही सांगायला वापर की द सम ऑफ द डिस्टन्स टू द टू फोकल पॉइंट हे दोन फोकल पॉइंट आहेत द सम ऑफ द डिस्टन्स टू फोकल पॉइंट फ्रॉम एव्हरी पॉइंट ऑन द कर इज अ कॉन्स्टंट म्हणजे याची जी किंमत राहणार आहे ही कॉन्स्टंट राहणार आहे म्हणजे जेवढी ए एफ वन प्लस ए एफ टू ची येणार आहे तेवढीच किंमत बी एफ वन प्लस बी एफ टू आता समजा हे चौदा फोर्टीन आली फोर्टीनच्या आधी सिक्स्टीन येईल सेवन्टीन येईल किती येईल पण जेवढी याची आली तेवढी फर्स्टची थर्डची सेकंडची म्हणजे ही जी किंमत राहणार आहे ही किंमत राहणार आहे ती कॉन्स्टंट राहणार एक्स वाय झेड काही किंमत येईल पण ती किंमत कॉन्स्टंट राहणार परत एकदा समोर बघा काय म्हणाले द सम ऑफ द डिस्टन्स टू द टू फोकल पॉइंट हे जे दोन फोकल पॉइंट आहेत इथून जे डिस्टन्स करणार आहे आपण सम ऑफ द डिस्टन्स टू फोकल पॉइंट सम ऑफ द डिस्टन्स टू द टू फोकल पॉइंट फ्रॉम एव्हरी पॉइंट ऑन द कर इज कॉन्स्टंट म्हणजे ए एफ वन आणि ए एफ टू जेवढं अंतर राहणार आहे बघा ए एफ वन ए एफ टू जेवढं अंतर राहणार आहे तेवढंच अंतर राहणार आहे बी एफ वन प्लस बी एफ टू म्हणजे जेवढी या लाईनची किंमत राहणार आहे एवढ्या तेवढीच किंमत राहणार आहे बी एफ टू आणि बी एफ वन म्हणजे ए एफ वन प्लस ए एफ टू इक्वल टू बी एफ वन प्लस बी एफ टू आणखीन तिसरा पॉइंट घेतला तर तेवढंच येणार आहे सी एफ वन प्लस सी एफ टू सी एफ वन प्लस सी एफ टू म्हणजे ह्या किमती एक याची किंमत याची किंमत सर्वांची किंमत कशी राहणार आहे कॉन्स्टंट राहणार आहे न बदलणारी राहणार आहे लक्षात आलं केपलर स्टडी द मोशन ऑफ द प्लॅनेट अँड ही नोटीस दॅट द प्लॅनेट फॉलोज अ सर्टन लॉस आणि इथे केपलरने तीन लॉज म्हणलेले आहेत प्लॅनेटरी मोशन बदल किंवा त्याच्या पोझिशन बदल मग आपण इथे सांगू आताच आपण काय केलं आहे तर इलिप्स हे बघितलं आहे इलिप्स म्हणजे काय याला फोकस किती असतात दोन फोकस असतात त्याच्यावरती फर्स्ट लॉ सांगण्यात आलेला आहे केपलरने काय सांगलं फर्स्ट लॉ बघा द ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट इज एन इलिप्स सगळ्यात सर्व परत सुरुवात आहे द ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट जे प्लॅनेटची ऑर्बिट आहे हे जे प्लॅनेटचं ऑर्बिट आहे हे प्लॅनेट आहे या प्लॅनेटचं ऑर्बिट आहे द ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट इज एन इलिप्स ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट जे ऑर्बिट आहे प्लॅनेटचं हे इलिप्स आहे इलिप्स विथ द सन ऍट वन ऑफ द फोर्स म्हणजे दोन फोर्स येत दोन फोकस येत या दोन फोकस पैकी एका फोकस वरती सन प्रेझेंट असते ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट इज एन इलिप्स ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट इज एन इलिप्स विथ द सन ऍट वन फोर्स ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट इज एन इलिप्स अँड सन ऍट द वन फोर्स दिस इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर आता आपण केपलर सेकंड लॉ बघणार आहे आणि केपलर सेकंड लॉ हे पण प्लॅनेटरी मोशन बदल आहे प्लॅनेटरी मोशन आता इथे काय म्हणत आलो द लायनिंग जॉईन द प्लॅनेट अँड द सन शिफ्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरल ऑफ टाईम आता इथे एक इलिप्स घेऊत आपण इलिप्स घेतलं आणि या इलिप्स वरती एका फोसी वरती सण असणार लॉ फर्स्ट नुसार इथे सण आहे इथं सणची पोझिशन आहे तर समजा प्लॅनेट ए ठिकाणी आहे प्लॅनेट ए पोझिशनहून कोणत्या पोझिशनवर गेला बी पोझिशनवर गेला ए पोझिशनहून बी पोझिशनवर गेला आणि ए पोझिशनहून बी पोझिशनवर जाण्यासाठी याला फाईव्ह डेज लागेल फाईव्ह डेज कालावधी लागला ए पोझिशनहून बी पोझिशन जाण्यासाठी प्लॅनेटला पाच दिवसाचा कालावधी लागला आणि नंतर प्लॅनेट 
सी पोजिशन डी पोजिशन वर गे सी पोजिशन डी पोजिशन गेला इत सुधा फाइव डेज टाइम लगे न्लैनेट ई पोजिशन एफ पोजिशन वेला फाइव डेज लगे फाइव डेज लगे मे सर्व लगना जे टाइम इंटरवल है इक्वल है टाइम इंटरवल जे है लगना जो कालावधि है ए पास बी पर्यत जाने सी पास डी पर्यत जाने ई पास एफ पर्यत जाने हा जर टाइम इक्वल आल तो ये एरिया जो लाइन जॉइन के अपन सन पर्यत हा जर एरिया है लाइन जॉइन के सन पर्यत एरिया का अपन हा एरिया हा एरिया हा एरिया इक्वल आना जर ए पास बी पर्यत टाइम लगना टाइम सेम है ए पास बी पर्यत सी पास डी पर्यत ई पास एफ पर्यत जर हा एवडा टाइम जर सेम आल लगना वे जर सेम आल तो हाँ एरिया एरिया फर्स्ट एरिया सेकंड से एरिया थर्ड हा इक्वल आना इत का द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट हे लाइन जॉइन के लिए अपन प्लैनेट पास पोजिशन ए इधे ये होती नर ये लाइनिंग जॉइन द प्लैनेट एंड द सन स्वीप स्वीप कर सन स्वीप इक्वल एरिया इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अपने एक लक्ष्य देते कि जर टाइम सारा ए पास बी पर्यत जाने सी पास डी पर्यत जाने ई पास एफ पर्यत जाने तो एरिया सुधा फर्स्ट सेकंड थर्ड एरिया सुधा सारा रहना हा जो डार्क के एरिया है हा जो डार्क के एरिया है हा डार्क के एरिया है हा डार्क के एरिया है तो यह अर्थ असा होते कि जर इतला टाइम सेम आल तो एरिया फर्स्ट एरिया सेकंड एंड एरिया थर्ड हा इक्वल आना द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट हा प्लैनेटला अपन लाइन जॉइन के लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एट द सन स्वीप स्वीप सन स्वीप सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अपन इत बगू तो ट्रैन जे एरिया है एरिया ए यस यस मे पोजिशन ऑफ सन एंड बी एरिया ए एस बी इक्वल टू एरिया सी एस डी एंड इक्वल टू आना एरिया ई एस एफ एरिया ई एस एफ मे तिघा ही एरिया कश कश सेम जर एरिया सेम आले तो लगना टाइम सुधा इतनी इतना जाने सेम रहना स्टडी द केपलर थर्ड लॉ केपलर थर्ड लॉ अपन ज्यादा स्टडी करना है तो वे अपन एक संगू शको कि हि जी पोजिशन है ती ही सन से आता हि सन की पोजिशन है अपने महत है कि ऑर्बिट जे है तो इलिप्टिकल ऑर्बिट है आता समझा ये फर्स्ट ऑर्बिट है पहले प्लैनेट ये सेकंड ऑर्बिट है दुसर प्लैनेट थर्ड ऑर्बिट है तीसर प्लैनेट हि रेडियस है आर वन फर्स्ट प्लैनेट हि रेडियस आर टू सेकंड प्लैनेट हि रेडियस आर थ्री थर्ड प्लैनेट मग अपला थर्ड प्लैनेट आ जे प्लैनेट है ये प्लैनेट रिवोल करना सा लगना जे टाइम है सन भोवती रिवोल करना सा लगना टाइम है या थर्ड प्लैनेट सा टी थ्री है सेकंड प्लैनेट सा टी टू है फर्स्ट प्लैनेट सा लगना जे टाइम है तो टी वन है मैं हिच रूल का संगते अपला ये रूल का संगते द स्क्वेर ऑफ इट्स स्प्रे रिवोल्यूशन अराउंड द सन स्क्वेर ऑफ इट्स स्प्रे स्क्वेर ऑफ इट्स स्प्रे आता टी वन है टी वन च स्क्वेर ऑफ स्प्रे टी टू च है टी टू चा स्क्वेर ऑफ प्रेड टी थ्री चा स्क्वेर ऑफ प्रेड स्क्वेर ऑफ प्रेड रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब 
means distance mean distance असना रहे चा cube mean distance <coughs> R3 इथ R R13 R2 cube R1 cube R3 cube मंजे the square of its spread revolution around the sun the square of its spread revolution around the sun is directly proportional he directly proportional asna kuna cha directly proportional asna the directly proportional asna to the cube mean distance from the sun when he directly proportional asna kuna cha directly proportional asna the cube mean of the sun म्हणजे आपण थोडक्यात मध्ये आता केपलर थर्ड लॉ सांगतो स्क्वेअर ऑपरेट रिव्होल्यूशन अराउंड द सन म्हणजे हा जो प्लॅनेट आहे हा प्लॅनेट रिव्होल्व करायला कुणाच्या भोवती रिव्होल्व करायला अराउंड द सन स्क्वेअर ऑफ प्लॅनेट द प्लॅनेट आहे प्लॅनेट रिव्होल्व करायला कुणाच्या भोवती रिव्होल्व करायला द सनच्या भोवती द स्क्वेअर ऑफ प्रेड ऑफ रिव्होल्यूशन हा स्क्वेअर केलेला आहे कुणाचा स्क्वेअर केलेला आहे प्रेड ऑफ रिव्होल्यूशन ऑफ प्लॅनेट स्क्वेअर ऑफ प्रेड ऑफ रिव्होल्यूशन अराउंड द प्लॅनेट म्हणजे टाइमचा स्क्वेअर केला आहे रिव्होल्यूशन लागण्यासाठी जो टाइम आहे त्याचा स्क्वेअर केला आहे स्क्वेअर ऑफ प्रेड ऑफ रिव्होल्यूशन अराउंड द सन म्हणजे प्लॅनेट रिव्होल्व करायला रिव्होल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असणार कुणाच्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असणार द क्यूब मीन्स डिस्टन्स ऑफ प्लॅनेट फ्रॉम द सन त्याचं जे मेन डिस्टन्स असणार प्लॅनेट फ्रॉम द सन हा जो लॉ आहे तो हा केपलर थर्ड लॉ आता केपलर थर्ड लॉ चा यूज कुठे होते तर एक गोष्ट मध्ये होती केपलर थर्ड लॉ चा जर समजा रिलेशन घेऊत आपण टी वन अपॉन टी टू म्हणजे हे प्लॅनेट आहे तर हे वन प्लॅनेट आहे फर्स्ट प्लॅनेट त्याचा रिव्होल्युशन प्रेड घेतला 